Mhm. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że już jestem gotowa. Zaczynamy, bo już dawno się nie widzieliśmy. Kochani, witam Was po długiej przerwie, bo nie wiedzieliśmy się, a jakieś trzy miesiące, cztery, a może i nawet więcej. Powodem tego było, była, no nie trudno się domyślać, bo już w tytule tego filmiku macie, była oczywiście moja ciąża, tak? Wiem, być może to jakieś zaskoczenie dla Was, być może nie. Cieszę się, że w tym czasie, kiedy nie byłam aktywna na moim kanale YouTube'owym, przybyło mi nowych fanów i nowych subskrybentów. Będzie to filmik taki ciążowy trochę o pierwszych miesiącach ciąży. Ja jestem właśnie w trzecim semestrze, semestrze, może oczywiście nie w żadnym semestrze, ani trymestrze jeszcze, tylko e, trzeci miesiącu ciąży, ale już czuję się dobrze i jestem w stanie e, nagrać Wam filmik. I pierwszy filmik, jaki Wam nagrywam po takiej dłuższej przerwie właśnie jest e, ten filmik ciążowy, e, w którym opowiem Wam e, troszkę o moich e, symptomach, jak ja sobie poradziłam e, z tą informacją, że jestem e, w ciąży e, no oraz o tym, jak się teraz czuję. Zatem jedziemy. Jak widzicie, ja tutaj teraz bardzo dużo się uśmiecham, ale na początku no tak, tak nie było. Informacja o ciąży była dla mnie takim, na, w sumie nadal jest, takim totalnym zaskoczeniem. A to ze względu, że podczas mojej pierwszej takiej rutynowej, dogłębnej kontroli ginekologa w Niemczech, on stwierdził, pokazał mi to wszystko na zdjęciach, że moja macica no nie jest taką typową macicą, to znaczy nie ma typowego kształtu macicy, czyli nie ma kształtu gruszy, ale jest kształtu serca. Gdy usłyszałam tą diagnozę, to powiem Wam szczerze, ja nie wiedziałam, co to jest. Ja nie wiedziałam, z czym to się je, jak mam ugryźć ten temat, ale moja pani ginekolog mi wszystko wyjaśniła i tak mnie uspokoiła, powiedziała, jeżeli Pani naprawdę będzie chciała kiedyś zajść w ciąży i pojawią się duże problemy, czy to znaczy jak przez dłuższy okres czasu będę się starała, starała i nic z tego nie będzie wychodzić, czy też będę miała określoną ilość jakiejś tam poronie, czyli poronienie za poronieniem kolejną, to mam się wówczas do niej zgłosić i sobie jakoś z tym razem poradzimy. No ja po takiej diagnozie stwierdziłam, ok, nic na siłę, bo nie jestem człowiekiem, który robi coś na siłę. Stwierdziłam, biorę to tak, jak jest. Czyli zaakceptowałam ten stan, i stwierdziłam, jeżeli dane mi będzie zostać mamą, to jest ok, ale jeżeli tą mamą nie zostanę, to też jest dla mnie ok. Więc w najbliższym czasie, przez ileś tam kolejnych lat w sumie, no, nie udało mi się zajść w ciążę. W sumie ja się nie starałam, stwierdziłam właśnie, że no jak będzie, to będzie. Mój dotychczasowy partner też mówił, jak, jak będzie, to, to będzie i, i przyjmiemy właśnie ten, ten skarb. Um, ale w tą ciążę jakoś nie zaszłam, <głos> aż właśnie do e, tego roku. Więc to był taki złoty szczał i zdarzył się cud w moim życiu. Taki Taki prawdziwy cud, więc e, choć to na początku był dla mnie duży show, bo ja miałam oczywiście mnóstwo planów na e, swoje życie. Jak wiecie, jestem teraz w trakcie, e, w trakcie studiów, bardzo ważnych właśnie dla mnie, bo nieustannie kształcę się i idę do przodu, żeby e, bardziej, lepiej e, 
pomagać właśnie swoim klientom, czy też swoim pacjentom, którzy zmagają się z różnymi problemami. Więc to było takie dla mnie trochę zderzenie ze ścianą. Dzisiaj już się z tego cieszę, jak to powiedziała moja mama. Być może jest to nowy talent, który został Ci dany, który może, możesz teraz odkryć. Odkryć właśnie w sobie. Niesamowite zdanie, które było dla mnie takie wow, mocno podbudowujące. Szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy zmagałam się z symptomami ciążowymi. Więc teraz trochę o tych symptomach, bo powiem Wam, że przeżyłam to strasznie. Mam nadzieję, że już nie wrócą. Zanim w ogóle dowiedziałam się, że jestem w ciąży, nawiedzały mnie już takie pierwsze symptomy ciążowe i pierwszymi takimi objawami były dziwne wstęcia. Ja nic jakiegoś takiego specjalnego nie jadłam, a mój brzuch był taki jakby, taki jakby nabrzmiały. W ogóle taka stałam się bardziej opuchnięta. I em, ja zazwyczaj też w nocy bardzo dobrze śpię em, i Powiem, że nie mam snów, czyli nie śni mi się nic, bynajmniej ja nic takiego nie pamiętam, a tutaj po prostu e, chodziłam bardzo późno spać i miałam takie z angielskiego e, vivid dreams, dla mnie to są takie po prostu dzikie e, sny, ja nie wiem skąd mi się po prostu to brało, bo ja byłam w trakcie zdawania egzaminu z diagnozy psychologicznej. To był e, ciężki egzamin, ale ja jakoś go tak, no super, jakoś tak nie przeżywałam. E, przeżywałam go normalnie, jak egzamin. E, to był egzamin ustny, ja lubię egzaminy ustne. To nie są moje pierwsze studia, to są moje drugie studia. E, I byłam po prostu w takim, takim, takim szoku. Nie poznawałam po prostu swojego ciała, co się, co się z nim dzieje. Zastanawiałam się, dlaczego nie mogę spać. Ja po prostu leżę i, 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 i nie śpię. W ogóle nie czułam się zmęczona. A, a jak zasnęło mi się, to miałam właśnie takie kosmiczne, kosmiczne sny. A żadnych kosmicznych filmów nie oglądałam. No i jeszcze do jednych z takich objawów, co takich specyficznych, też takich ciążowych jeszcze. No to jak z moje ciało zaczęło produkować hormony ciążowe, a dokładniej tutaj chodzi o progesteron, to moje ciało zaczęło no, reagować tak bardzo emocjonalnie. Oglądałam sobie taki, taki zwykły film, komedię romantyczną, gdzie była zwykła, normalna scena i to nie był Gladiator, to nie był Titanic, tak? to nie był żaden taki film, który mnie po prostu wzruszał zawsze do łez, czy nawet Król Lew. Tylko to było właśnie taka jakaś zwykła komedia romantyczna, a ja się na niej rozbyczałam. Tak się zaczęłam zastanawiać, o Boże, takie coś, ja płaczę? To było dla mnie takie zastanawiające, no ale byłam zaobserwowana właśnie przygotowaniem też do swojego egzaminu, więc tak za bardzo się tym aż tak, aż tak po prostu się tym no, nie przejmowałam. Aż w końcu po dwóch dniach moja apka przypomniała mi, że no, twój okres się miał zacząć, a się nie zaczął. Więc sobie myślę, a, no dziwne, ale mi się, ok, zrobię następnego dnia sobie e, test. Mam takie jakieś próbki e, testów ciążowych z apteki, to, to sobie zrobię jakieś. No to e, wstałam na następny dzień, zrobiłam sobie ten test, no i wyszło, że jestem w ciąży. Zrobiłam sobie drugi, wyszło, że jestem w ciąży. Napisałam do mojej e, m, przyjaciółki, ja mówię, ty Ewela, no chyba jestem w ciąży. Od niej od razu dostałam telefon, później przyniosłam mi kolejny test ciążowy, zrobiliśmy go w ciągu dnia, 
i wyszło, że jestem tak faktycznie, jestem w ciąży. Zadzwoniłam wówczas do ginekologa, umówiliśmy się od razu na wizytę, no i wyszło, że jestem w ciąży. Wcześniej dla pewności zrobiłam sobie, bo to było przed weekendem, zrobiłam sobie też badanie beta-HCG z krwi. No i tam też mi wyszło, że mam te hormony właśnie ciążowe. Więc już tak musiałam, o kurczę, to chyba już prawda, naprawdę jestem w ciąży. Później właśnie ten mój ginekolog to potwierdził. Na kolejnej, następnej wizycie, już w piątym tygodniu, usłyszał bicie serca i dostałam e, mutapas, co się nazywa e, w Niemczech, ale w Polsce wiem, że kobiety też dostają taki paszport właśnie e, ciążowy. I ja taki paszport dostałam. Za każdym razem miałam robione USG i za każdym, i za każdym razem dostawałam z tego USG zdjęcie. W Niemczech jest tak, że pobierają Ci krew od razu. Na następnej wizycie już oddałam mocz też, czyli mój mocz poddany został badaniu i to wszystko. Ja się troszeczkę zdziwiłam, bo później nie miałam żadnych pobrań krwi, dopiero teraz będę miała, właśnie jestem przed badaniem planetarnym i dopiero teraz będę miała badaną krew. I w Polsce u nas robi się badanie na toksoplazmozę, na przykład ja czegoś takiego się bałam. No. I ja miałam dużo do czynienia ze zwierzętami, bo się wychowałam po prostu na wsi, więc to jest nieuniknione. Więc tak byłam no, w 99% pewna, że chyba przeszłam, no, ale jest ten 1%, trzeba to e, sprawdzić. No, w Niemczech tego badania nie robię, ja sobie go robiłam w ekstra e, w Polsce. W tym badaniu właśnie wyszło mi, że e, tak, że ja tą toksoplazmozę e, już wcześniej przechodziłam. No i teraz nie mam żadnego zakażenia. W tym moim ostatnim badaniu, które miałam, które sobie w Polsce robiłam, wyszło mi, że no, pojawiły mi się leukocyty w moczu, więc świadczy to o jakimś lekkim zapaleniu, więc zaczęłam właśnie no, walczyć z tymi leukocytami w moczu i skupiać się właśnie na tym, aby po prostu dużo pić, dużo pokrzywy na przykład pić. Plus też różne probiotyki i prebiotyki. To jest to właśnie, co w sumie też zalecam przy jakimś zapaleniu pęża moczowego. Inne objawy, które mi towarzyszyły, to Oprócz tego opuchnięcia, oprócz takich snów yy, dziwnych, te sny mi później bardzo szybko się skończyły. To były właśnie zanim ja e, wiedziałam, e, że jestem w ciąży, zanim dostałam właśnie tą wiadomość, że um, jesteś w ciąży, Roxana. E, ale nie skończyło się to, że ja e, no, nie mogłam spać. Ja naprawdę chodziłam druga, trzecia spać, a ja zawsze wstaję o 6 rano, więc o tej 6 rano już się tam zawsze jakoś yy, przebudziłam. Więc to był dla mnie szok. Ja w ciągu dnia nie spałam, ale byłam bardzo zmęczona. Plus do tego doszły mi oczywiście mdłości. Mdłości yy, z wymiotami i totalne, totalne zmęczenie. Nie zmęczenie, może taki brak energii, brak ochoty na cokolwiek. Ja nie miałam tych mdłości porannych, ja miałam te mdłości przez cały dzień, ja miałam te mdłości yy, przez cały wieczór. Teraz widzicie na przykład, mam często zadyszkę, ja dużo mówię, ale muszę jakoś tak dziwnie nabiera mi się powietrze, no tak nienormalnie. No i oczywiście ten mój brzuszek szybko mi rośnie. W sumie Wam pokażę, jak mój brzuszek teraz wygląda. Nie wiem, czy będzie go widać. Trochę go widać. To jest mój brzuszek w trzecim miesiącu. Więc to było jest też dla mnie szok, że mój brzuch po prostu tak jakoś szybko rośnie. A w tych pierwszych miesiącach bardzo mi też doskwierał brak apetytu. Ja nic nie jadłam. 
było to z tym spowodowane, że miałam takie straszne mdłości i wymioty. Ja potrafiłam po prostu wymiotować na sam zapach powietrza. Ja bardzo dużo piję wody. Przed ciążą bardzo dużo tej wody piłam. To jak zaszłam w ciąży, to nagle ta woda zaczęła mi no, nie smakować. Ja miałam wrażenie, że ta woda, zwykła woda, jest posłodzona jakimiś pięcioma, sześcioma łyżeczkami cukru. To było dla mnie takie niedobre. Ja naprawdę bardzo mało piłam, więc em, supportowałam się em, elektrolitami, żeby po prostu nawi- nawodnić swój, e, swój organizm, bo nie jadłam i nie piłam. W tym pierwszym miesiącu, znaczy od kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, zaczęłam też suplementować kwas foliowy i to było jedyne, co ja brałam. Kwas foliowy i elektrolity, którymi się nawadniałam. Oczywiście to są elektrolity wszystkie, które kupowałam w Polsce. Od 13 tygodnia mam w planach brać sobie Prenatal Duo, chyba to się tak nazywa. Ten preparat też kupiłam w Polsce właśnie sobie, po to poleciła mi po prostu moja koleżanka i położna, bo spotkałam się też z położną w Polsce i odwiedziłam też polskiego ginekologa, żeby to sprawdzić, wszystko dogadać się w Niemczech. No dostęp do położnych, szczególnie teraz w okresie pandemii, jest bardzo, bardzo ciężki. Dzięki temu zauważyłam też, jak duża jest różnica między tą opieką taką medyczną kobiet w ciąży w Niemczech, a w Polsce. Uważam, że w Polsce naprawdę nasza opieka kobiet w ciąży jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. To się umywa do do kraju. Związku Niemieckiego. Nie wiem, jak to jest w innych krajach. Słyszałam, że w Anglii też nie jest za ciekawie, a także naprawdę warto odwiedzić naszą Polskę, jeżeli ktoś jest poza granicami. Spotkać się tutaj z ginekologiem i spotkać się z położną, przegadać wszystko no i mieć, zrobić sobie dodatkowe badania, bo są dużo, dużo tańsze. Bardzo ważne dla mnie też w tym okresie okazało się wsparcie moich znajomych i mojej rodziny. Moja rodzina na samym początku nie wiedziała, że jestem w ciąży, dopiero dowiedzieli się na święta wielkanocne, bo chciałam zrobić taką miłą niespodziankę i się bardzo ucieszyli. No, moi znajomi okazali się naprawdę bardzo fajnym wsparciem dla mnie, szczególnie wtedy, kiedy no, było mi bardzo ciężko podnieść się z łóżka, gdziekolwiek wyjść, nawet z moimi pieskami na spacer. No, tutaj dziękuję Tomkowi, który wychodził z nimi dużo, dużo częściej niż, niż, niż normalnie. Dziękuję właśnie za to, że przychodzili do mnie, że gotowali mi, że dostarczali mi jedzenie, żebym mogła cokolwiek zjeść. Robili mi zakupy, no, sprzątali w domu, ogarnęli mnie, mieli czas, żeby ze mną właśnie pogadać. Rozumieli też, kiedy mi się nie chciało gadać, bo huśtawki nastroju ja miałam po prostu no, okropne. Ja czegoś takiego w życiu wcześniej nie przeżyłam. I tak jak się mówi, że ciąża to nie choroba, to dla mnie ten pierwszy okres to było właśnie... To była właśnie choroba, to była jak choroba. Ja nie mogłam sobie z tym kompletnie poradzić. I w takich najgorszych momentach, kiedy ma się tak dużo negatywnych myśli, bardzo pomogło mi pisanie takiego dziennika ciążowego, czy też dziennik ciążowy, nie wiem jak to nazwać. 
pamiętnik może, o to tak będzie lepiej brzmiało, lepsze to jest stwierdzenie, pamiętnik taki ciążowy, bo w tym pamiętniku mogłam się wyżalić po prostu ze wszystkiego, napisać wszystkie moje depresyjne, takie ciągnące w dół mnie myśli i to były moje i ja się tych myśli nie bałam i się tych myśli nie wstydziłam i nie wstydzę się, więc jeżeli też się zmagasz z takimi trudnymi właśnie myślami, chwyta Cię taka depresja, masz te taki naprawdę spadek tego nastroju, to warto wtedy sobie coś takiego pisać. Jeżeli jesteś wkurzona, to po prostu wszystko tam zapisuj takimi słowami, jakie Ci po prostu przychodzą na język i nie ograniczaj się, tu masz totalną wolność w takim czymś, to naprawdę pomaga, bo ja po prostu w siebie to wyrzuciłam, mogłam z to z siebie wyrzucić, bardzo mi to pomogło. Bo nie zawsze czasami jest tak, nie zawsze czasami tak jest, no nie zawsze tak jest, że wszystko wygadasz swoim przyjaciołom, znajomym, czy też swojej rodzinie, bo istnieją takie schematy stereotypowe w naszej głowie, no, gdzie ciężko nam publicznie coś przełamać, a w takim swoim pamiętniku na kartce, czy też, na kartce, czy też w komputerze możesz śmiało to wylać i wyrzucić z siebie i to jest takie po prostu katarzis dla Ciebie, oczyszczenie dla Twojej, dla twojej duszy i dla twojego, dla twojego ciała, dla Twojego umysłu. Później właśnie człowiek zaczyna tak patrzeć na to inaczej, na tą, na tą, na tą ciążę, na ten przebieg ciąży i pomaga to właśnie w przezwyciężeniu tych najgorszych symptomów, najgorszych dni, najgorszych chwil. Nie masz ochoty wstać z łóżka jednego dnia, bo po prostu nie masz siły, cały czas Cię po prostu pędzi do toalety, to po prostu nie. Wstawaj, zostań sobie w łóżku, trochę usiądź, słuchaj takiej muzyki relaksacyjnej, no, staraj się wprowadzić takie różne techniki oddechowe, to jest to, co mi na przykład pomogło, techniki takie relaksacyjne. Dużo słuchałam te, też różnych takich pogadanek na YouTubie, dużo oglądałam właśnie takich filmików na YouTubie różnych kobiet, przeróżnych właśnie, żeby zobaczyć, jak one tą ciążę przechodzą, bo naprawdę każda kobieta przechodzi ciążę wyjątkowo. To było dla mnie takie zaskakujące, po prostu coś niesamowitego, jak, jakie my jesteśmy po prostu wyjątkowe kobiety. E, na dzień dzisiejszy e, nie mam już takich mdłości, czasami mi się podnosi, muszę odwiedzić toaletę, to jeszcze mi się zdarza. E, humor naprawdę mi się poprawił, e, ten mój nastrój się poprawił, e, już takich głębokich spadków nie mam jak miałam wcześniej. Teraz się tak bardzo ustabilizowało wszystko. Dużo się zmieniło od tego, kiedy zobaczyłam na USG moje maleństwo, które miało 6 cm. się po prostu tam w tym brzuszku ruszało. To było coś niesamowitego. Mi się chciało płakać. Normalnie, a tak się zruszyłam. Myślałam, Boże, popłaczę się, ale nie mogę. Normalnie przy ginekologu tak się troszeczkę zawstydziłam, szczerze powiedziawszy. I tak mnie zagil gotało w tym brzuchu, jak on jeździ mi tym, tym USG. To był dla mnie taki przełomowy moment, gdzie stwierdziłam, wow, no niesamowite, no to ja doświadczam po prostu teraz cudu takiego. W tym filmiku no, pragnę naprawdę podziękować tak na koniec już wszystkim właśnie tym, którzy mnie wspierali emocjonalnie, psychicznie w tych pierwszych okresach, bo to dla mnie okazało się naprawdę najważniejsze. Moja szefowa, no niesamowita, koleżanki z pracy, niesamowite osoby, które najbliższe, które mnie otaczały, po prostu niesamowite. No, to, jest, to, jest, to jest takie uczucie, kiedy to takie niesamowite uczucie, kiedy masz wokół siebie kogoś, kogoś, no, ludzi, którzy Cię naprawdę kochają. 
Myślę, że no, na dzisiaj to już wszystko. Trochę dużo się nagadam. To wyszedł mi taki dłuższy filmik. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Trochę chciałam Wam właśnie wytłumaczyć się, dlaczego, dlaczego nie nagrywałam w ostatnim czasie, ale teraz mam nadzieję, że się to troszeczkę zmieni. Ja nie pracowałam przez pierwsze te trzy miesiące, teraz wracam do pracy na 4 godziny, no bo jestem taką aktywną osobą, dużo się ruszam, więc, więc chcę mi się aż wrócić do tej pracy, zobaczymy właśnie jak to będzie. Trochę się cieszę, trochę jestem taka niepewna, ale jestem e, dobrej myśli. E, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie pytania e, w komentarzach. E, jeżeli się wstydzicie w komentarzach o coś zapytać, to e, po prostu do mnie e, napiszcie, e, skontaktujcie się ze mną poprzez e, moją stronę www.make thingshappentoday.com Tam właśnie w kontakcie możecie do mnie wysłać prywatną wiadomość z zapytaniem. A ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć właśnie na Wasze pytanie. A już teraz zapraszam Was serdecznie do odsłuchiwania moich medytacji. Wkrótce też pojawi się nowa medytacja i to będzie oczywiście medytacja dla kobiet ciąży, e, tak żeby poczuć taką e, bliskość głębszą e, z własnym e, dziedziusiem, e, zrelaksować się, e, poddychać sobie e, spokojnie i włączyć na taki los po ciąży. Może piękna, cudowna, ale potrafi też być również bardzo stresująca. A ponieważ stres no, szkodzi nie tylko w ciąży, ale tak ogólnie, no to należy go redukować i jakoś z nim nauczyć się żyć. A co pomaga żyć ze stresem? Właśnie medytacja, bo go naprawdę skutecznie obniża. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Trochę się nagadałam, trochę było ble, 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 ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego to, co chcecie, to co będzie właśnie dla Was e, wartościowe. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa!